Bueno, indudablemente, Francisco, Belén, tenemos que hablar de la situación en la que nos encontramos en relación a la pandemia de la COVID-19 en Palma del Río. Nos acercamos peligrosamente a la cifra de mil casos por cada 100.000 habitantes. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues al final yo creo que, que está ocurriendo lo que, bueno, por desgracia nadie queríamos, pero muchos veíamos que podía pasar. ¿no? Al final cuando olvidamos de cumplir eh, escrupulosamente las medidas, eh, pues eh, este, este virus no, no entiende de, de amistades, no entiende de familia, no entiende, eh, además es un virus eh, invisible en la mayoría de los casos y en el momento que bajamos la guardia, pues pasa lo que, lo que está pasando, no en Palma del Río, sino por desgracia eh, en todo el mundo y en toda España. Y, y estamos teniendo una tasa de contagio altísima, porque además es un virus de, de contacto, es un virus que la única manera de, de reducir su contagio es juntarnos lo menos posible con otras personas, es decir, si yo me junto en un círculo de tres personas, pues mi probabilidad de contagiarme es de contagiar a tres personas. Si mi círculo cercano en el que yo estoy todos los días o en el que mantengo contacto son 25 personas, pues la probabilidad de contagiar de un contagio es de 25. Eso el, el ayer que mismo que estaba en, en el ambulatorio eh, con vacunando, a, a, vacunando de la gripe, lo decían lo, los técnicos, es un virus de contacto y lo, la única manera es reducir al máximo nuestros contactos diarios y cerrar nuestro círculo lo máximo posible, porque aunque yo lo pueda coger o lo coja alguien de mis contactos, pues nuestro círculo será 5. Eh, hemos abierto este círculo todos, ¿no? pero no, no, no vamos a sacarnos, a meternos, habrá quien lo haya hecho mejor y habrá quien lo, lo, lo hayamos hecho peor o, o no, y, y, y esto nos lleva a esta consecuencia. Consecuencia que, como decía ayer el consejero, eh, entra ahora un poco en, en cada uno, ya que la, la limitación que tenemos legales para, para poder ser más contundentes en la limitación de, 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 esta, de esta circulación, pues es un autoconfinarnos, intentar reducir al máximo estos contactos estrechos, que es como, como llaman los, los técnicos, los contactos estrechos en los que estamos en cercanía, sin mascarilla, reuniones de más tiempo, y hacerlo autoconfinándonos e intentar bajar esta tasa en los próximos 15 días lo más que podamos. Creo que, que es el llamamiento que hacemos, cumplir las normas que tenemos rigurosamente y aplicarnos un autoconfinamiento lo máximo posible. Sabemos que al final hay que trabajar, hay que vivir y hay tareas que no podemos parar, eh, bien sea construcción, bien sea alimentación, bien sea nuestro, bueno, todos, ¿no? Porque al final todos los trabajos son importantes porque al final todo el mundo, su dinero viene de su trabajo y, y por desgracia si nos quedamos todos en casa no, no, no hay nadie que, que nos lleve el dinero y tenemos que trabajar, pero hay que ser muy consciente que la única manera de parar esto es reducir nuestros contactos al máximo y dentro de nuestras obligaciones tener el mínimo contacto posible y cumplir escrupulosamente las medidas de seguridad. Y entonces esperemos que los contagios no sigan creciendo en Palma del Río. Eh, evidentemente a más casos, como hemos dicho, pues más irán, irán saliendo. Llegar al pico de, de contagios lo antes posible y que entre todos seamos capaces de revertir esta situación no solamente ya en Palma del Río, sino en la provincia y en Andalucía y en la nación, que es lo que queremos todos que esto sea lo, lo más corto posible. Claro. Y sí, porque es que además, eh, claro, llegar a eh, superar los mil casos por cada 100.000 habitantes implica pues, el cierre del comercio no esencial, que eso no lo quiere nadie, el cierre de la hostelería y estamos ya pues eso, pues bastante desgastados emocionalmente, muchas familias económicamente. Y bueno, esperemos que de aquí al martes, que es cuando se revisan las, las medidas, los martes y los jueves, bueno, pues... Ojalá pues no, no se tenga que tomar esas medidas, pero bueno, eso yo también hago un llamamiento a, a la precaución, a la solidaridad y, 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 y a la voluntad de, de todos de, de revertir esta, esta situación. En cualquier caso nos encontramos en una situación que parece tener difícil solución. Vale, sí, tenemos la vacuna. Vale, sí, más o menos se está empezando ya a administrar la vacuna. Hay ciertos lugares en los que no se está vacunando tan rápido como se esperaba, hay otros lugares en los que hemos visto esta semana que hay personas que se han puesto la vacuna y no se la debería de haber puesto, bastante polémica con este asunto. Luego, los políticos llaman a la prudencia de los ciudadanos, los ciudadanos 
le echan la bola a los políticos. ¿Qué son ustedes los que tenéis que poner un poco de orden en todo este, en todo este desastre? Nos encontramos en una tercera ola, que es lo que va a venir eh, en los próximos meses. Una cuarta ola, una quinta ola, esto parece un despropósito. Ojalá lo supiéramos, es que no, no, no sabemos. Es... Al final un poco eh, nos tenemos que fiar de, de los expertos ¿no? eh, eh, en este sentido, ser muy prudentes porque al final eh, ya con esto eh, hay, hay dos cosas fundamentales. Una, yo esto lo, lo comparo, eh, los accidentes en los tramos eh, de, de, de cortos de, de circulación, cuando vas a tu trabajo, tu desplazamiento, vuelve, normalmente se hacen cuando estás llegando ya a tu casa, lo, sufres los accidentes porque te relaja. Bueno, pues aquí un poco yo creo que también hemos tenido esta situación, ¿no? De parece que la vacuna ya estaba aquí, eh, que esto al fin ya estaba cerca y, y, y nos relajamos. Y, y, y tiene estas consecuencias. Luego los expertos siempre han hablado de que habría una tercera ola y que incluso podía ser más, más alta porque en todas las pandemias anteriores ha habido dos, tres, bueno, siempre han hablado de tres olas, por lo menos lo que yo he escuchado o he visto y, y es un tema de, de que la administración tiene que hacer todo lo que esté en su mano y un poco más, evidentemente, pero también es un tema de que los ciudadanos eh, sigamos haciendo un, un esfuerzo, un esfuerzo grandísimo que estamos que, que ya se ha hecho por parte de, de muchísimos sectores, pero bueno, hay que decir que tenemos que seguir eh, con este esfuerzo y entre todos, entre todos, ser capaces de, de, de seguir llevando adelante las medidas para intentar que esto no, no se nos vaya de las manos porque lo que nos jugamos es muchísimo, nos jugamos la salud y, y no sabemos además quién va a pasar bien este virus y, y, y por desgracia quien no lo pasa y no llega ni, ni a superarlo por lo tanto es jugar a la ruleta rusa muchas veces y, y lo que tenemos que intentar es evitar eh, estos contagios por todos los medios ya no por, por uno mismo sino por, por todos los que nos rodean ¿no? y, y hacer caso en todo lo que podamos sabemos que es muy complicado a todos no, a todos nos cuesta a todos yo tengo hija es pequeña y es complicado no celebrar un cumpleaños, es complicado no, no decir que no podemos salir a, a, al parque, pero por desgracia es lo que nos ha tocado y, y es obligatorio por todo el hacer lo que esté en nuestras manos y exigir evidentemente que la administración haga lo que tiene que hacer, eso es sin duda, la administración tiene una responsabilidad importantísima en todo esto pero también nosotros como ciudadanos tenemos una parte de responsabilidad, los ciudadanos tenemos derechos, muchísimo, pero también tenemos responsabilidades y es nuestra responsabilidad cumplir y acatar las normas. Y creo que, que se ha hecho un esfuerzo importantísimo, pero es verdad que parecía que veníamos la luz ya al final del túnel, ¿no? cuando empieza la noticia la vacuna ya, pues nos relajamos un poco y, y bueno, pues... Y, Estamos en la situación que estamos. Exactamente, bueno, por supuesto que sí, que los ciudadanos al fin y al cabo, todos, tenemos también que ser prudentes, ser responsables en esta situación en la que nos encontramos y ojalá que así sea, que esta tercera ola que estamos viviendo sea la tercera y, y la, la última ola. Ojalá, ojalá, ojalá que no... Ojalá. Exactamente, como dice el dicho. Eh, Belén Higuera, Francisco Acosta, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro estudio. Eh, bueno, muchas gracias por estar con nosotros y nosotros continuamos con el informativo.